সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট আছেন amarstock.com এর MD মোহাম্মদ আলী জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরো আছেন বাংলাদেশ টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন মহসিন ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নম্বরে ফোন করে আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অথবা কোনো কোম্পানি সম্পর্কে আপনারা জানতে চাইলে সেটি অতিথিদের কাছে জানতে পারেন জাহির ভাই আমরা একটু আজকে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই সবসময় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করা হয় এবং ফান্ডামেন্টাল শেয়ার কিনে বিনিয়োগকারীরা কিন্তু বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত এই বাজারে যে এই পড়তি বাজারে দেখা যাচ্ছে যে লো পেইড আপ এবং যেগুলো জাঙ্ক এই শেয়ারগুলোরই একটা রিটার্ন ভালো এবং কিছু ফান্ডামেন্টাল শেয়ার যেগুলো বলা হয় কয়েকটি নাম সেগুলোর বাইরে কিন্তু তেমন মুনাফা পাচ্ছেন না আপনি যদি বড় পেইড আপের কোম্পানিগুলো দেখেন সেগুলো থেকে অনেকেই লোকসান করছেন আবার হয়তো আপনারা বলবেন যে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে এই দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগটা কত দিন কত কিছু এই বিষয়গুলো একটু আজকে জানতে চাই এবং বাজারের যে লো পেইড আপ কিংবা যে শেয়ারগুলো বাড়ছে যেগুলো টার্ন ওভার ভালো হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে একটু যদি সংক্ষেপে আপনারা দুজন একটু বলেন যে টেকনিক্যাল যে পজিশনটা সেটা কি আমরা যদি একটু স্ক্রিনে দেখি যে আজকে যদি আমরা তাকাই এই মুহূর্তে বেক্সিমকো বরাবরের মতোই বেক্সিমকো টপে আছে আলারাফা ব্যাংক হঠাৎ করে গত কয়েকদিন ধরে এটি বাড়ছে এবং এখানে একটা বাই প্রেশার আছে সেই বাই প্রেশার অনেকেই বলছেন যে উদ্যোক্তাদের মালিকানা নিয়ে একটি ব্যাপার আছে সেই কারণে হয়তো এই শেয়ারটির একটা চাহিদা বেড়েছে কিন্তু ব্যাংকিং খাতের অন্য শেয়ারগুলো দেখবেন যে সেগুলো কিন্তু একটু ভালোই পড়েছে কারেকশনটা ভালোই হয়েছে আপনি যদি ব্র্যাক ব্যাংক এবং আলারাফা ব্যাংক ছাড়া অন্যগুলো দেখেন তা আমরা একটু একদম টপে যে কোম্পানিটা আছে সেটি যদি আমরা একটু দেখতে চাই যে টার্ন ওভারে সেটির কি অবস্থা এখন আপনি দেখেন এটি একটা বড় পেইড আপের কোম্পানি আটশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার পেইড আপ এবং শেয়ারটির আপনি যদি দেখেন ফিফটি টু উইকস মুভিং রেঞ্জ যদি দেখেন বাইশ টাকা থেকে ছত্রিশ টাকা ছিল মানে এই বাইশ টাকা থেকেই শেয়ারটা কিন্তু আবার মুভ করছে এবং এখানের ই ওদের ইপিএস যদি দেখেন আটষট্টি পয়সা আছে আপনার ছয় মাসে তো ছয় মাসে আটষট্টি পয়সা পি তেইশ চব্বিশ এবং এই বিভিন্ন খাতের এই কোম্পানিটির অ্যাভারেজ পি সবসময় এরকমই থাকে বিশের উপরেই সবসময় আমরা দেখে আসছি আর এটির হোল্ডিং যদি আমরা দেখি এই মুহুর্তে যে বিশ পার্সেন্ট উদ্যোক্তাদের আছে এখানে তো একটি নিয়ম আছে থার্টি পার্সেন্ট থাকতে হবে তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কিন্তু এটি সম্পৃক্ততা বাড়ছে তো এই পাবলিকের আছে তিপ্পান্ন পাবলিক কমছে প্রাতিষ্ঠানিক বাড়ছে তো এই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস যদি এই কোম্পানিটা করেন সে ক্ষেত্রে অনেকের বিভিন্ন মত থাকতে পারে কিন্তু আমরা আসলে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি বলে সেটি একটু যদি দেখতে চাই এখানে আমি জাহাঙ্গীরবার কাছে একটু যেতে চাই যদি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি বলে এইটি কোন পজিশনে আছে শেয়ারটি এখন যে পজিশনটাতে রয়েছে আমরা এখানে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের অনেকগুলো ইন্ডিকেটার ইউজ করে করতে হয় এটা এক একজনের প্রেফারেন্সটা এক এক রকম থাকে আসলে এইভাবে শতসিদ্ধ কোনো নিয়ম নেই যে এটাই টেকনিক অ্যানালাইসিস এবং এটাই আমি করলে আপনার আপনি তো এই আপনি অনেক স্টুডেন্ট আছে আপনি অনেক শেখাচ্ছেন কিন্তু সংক্ষেপে আমাদের তো এটা লিমিটেড টাইম আপনি সংক্ষেপে যদি কোন পজিশনটা এখন কি আছে আমরা আরও অনেকগুলো কোম্পানিতে যেতে চাই এখনকার পজিশন যদি টেকনিক্যাল পজিশন জানতে চান আমি শর্ট করে বলবো যে এটা একটা হোল্ড পজিশন এখন যারা কিনেছেন তারা টেকনিক্যাল আমরা আমি এখানে খুব সহজ দুটো পদ্ধতি দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে এম এসিডি প্লট করে আমি দেখাচ্ছি এখানে যে এম এসিডি ক্রস ওভারটা যখন হয়েছিল যখন প্রাইসটা ছিল তেইশ টাকার ঘরে তখন যারা বাই করেছেন এম এসিডি ইন্ডিকেটার যারা দিয়ে যারা বাইটা করেছেন যদি তখন ডিসিশনটা নিয়ে থাকেন বাইয়ের সেক্ষেত্রে তারা এখনো পর্যন্ত হোল্ড করবেন কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা এম এসিডি এইখানে গ্রাফটা কোনটা সেটা এম এসিডি নিচের পার্টটা আমরা নিচে যে পার্টটা দেখছি সেই পার্টটা হচ্ছে এম এসিডি আপনারা নিচে দেখছেন একটা ব্লু লাইন আর একটা রেড লাইন তো একটা আরেকটাকে ক্রস করেছে যখন বাইশ টাকার রেঞ্জে শেয়ারটা ছিল আমি জানি না এটা কতটুকু আপনারা ধরতে পারছেন বাট আমি এখানে আপনারা দেখতে পারবেন আমি যদি একটু জুম করি এই বাইশ টাকার রেঞ্জে যখন আমরা প্রথম মুভমেন্টটা দেখতে পেলাম শেয়ারের তখন নিচের দিকে দেখেন একটা ব্লু লাইন একটা রেড লাইনকে ক্রস করেছে হ্যাঁ এটা ছিল এম এসিডি ক্রস ওভারের কারণে অনেকেই এই মেথডটা ইউজ করে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইউজ করে বাই বা সেলের ডিসিশান নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যখন হোল্ড করেছেন এটা হতে পারে একটা ভালো বাই স্ট্র্যাটেজি তাদের জন্য 
তারা আবার কখন সেল করবেন যখন ব্লু লাইনটা রেড লাইনটাকে ক্রস করে নিচের দিকে যাবে তো সেই লাইনটা কিন্তু এখনো আমরা পাইনি এখনো কিন্তু ব্লু লাইনটা আপনি যদি দেখেন নিচের দিকে এমএসিডি তে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সেই লাইনটা এখনো আমরা পাইনি তো যখন আমরা এটা পাবো তখন এটা একটা সেল হতে পারে আর বাইটা যেহেতু আগেই হয়ে গিয়েছে তাহলে তারা এখনো পর্যন্ত এই মেথড ফলো করলে তারা এখনো পর্যন্ত এটা হোল্ড করবেন আচ্ছা আপনি যদি একটু মোসিন ভাইকে দেন যেটা হচ্ছে আপনি আলারাফা ব্যাংক যেটি সেকেন্ড পজিশন আছে সেই সেটি একটু যদি বে করে দেন মোসিন ভাই সেটি আমরা একটু দেখতে চাই এখানে ব্যাংকগুলো মোসিন ভাই যে ব্যাংকগুলোর যে অবস্থা আপনি দেখেছেন যে সব ব্যাংকগুলো একটা ভালো কারেকশন হয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে আলারাফা ব্যাংক লাস্ট ডেতে মনে হয় সেলার অফ ছিল মানে টেন পারসেন্টই বেড়েছিল আজকেও ভালো পজিশনে বেড়েছে এইটার ব্যাপারে আপনি যদি সংক্ষেপে একটু বলেন সেই একরকম হয় টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের তো আসলে বহু রকমভাবে এক্সপ্লেন করা যায় কিন্তু জাহাঙ্গীর ভাই যেহেতু সেট করেছেন ম্যাকডিকেই আমি ম্যাকডি দিয়েই দেখাচ্ছি যে দেখেন আপনারা যে ম্যাকডি এখানে যে লাস্ট একটা ক্রস ওভার হয়েছে এটা তারিখটা এই যে কয় তারিখ হবে এটা আমাদের এখানে তো মানে আসলে এটা মতো একটা ই পাওয়া যাচ্ছে না পঁচিশে পঁচিশে আপনার মানে পঁচিশে মার্চ পঁচিশে মার্চের পরে অর্থাৎ ব্লু লাইনটা যখন রেড লাইনটাকে ক্রস করে উপরে উঠে গেল ওইটা হচ্ছে বাইং বাই সিগনালটা দিল ম্যাকডি ক্রস ওভার অনুসারে অনলি যদি আমরা ম্যাকডি ক্রস ওভার অনুসারে চিন্তা করি এবং সাথে দেখা যাচ্ছে ভলিউম আগে যখন ম্যাকডি জিরো লাইনের নিচে ছিল সেখান থেকে সে পজিটিভ হওয়া শুরু করেছে বোথ দুইটা মিলে আমাকে বলছে যে বাইট বাইটের পর আমি দেখছি যে দুইটা মানে ম্যাকডির যে দুইটা লাইন আছে রেড অ্যান্ড ব্লু দুইটা এখন আস্তে আস্তে আরও উপরে সরছে তার মানে বলছে যে এটা অ্যাগ্রেসিভ নেচার সামনের দিকে থাকতে পারে যখন ব্লু লাইনটা নিচের দিকে মোড় নিয়ে নেবে তখন একটা হতে পারে যে মার্কেটটা একটু স্লো যাবে এট কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লু লাইনটা রেড লাইন থেকে উপরের দিকে যেতে থাকবে এবং ভলিউমটা অনেক হায়ার থাকতে হবে ভলিউম আরও হাই দেখেন আস্তে আস্তে ভলিউমের দিকটা মানে অনেক হাই হয়ে গেছে এটা বোঝাচ্ছে যে এর উপর আরও বেশি প্রেশার আসছে বাই প্রেশার এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্লু লাইনের স্লোপ আপওয়ার্ড থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ মুভ করবেই এবং আমরা যদি উপরের চার্টে তাকাই যে উপরের চার্টে দুটো মুভিং অ্যাভারেজ দেওয়া আছে ব্লু চার্টটা ব্লু যে লাইনটা সেটা হচ্ছে ফিফটি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজ এবং রেডটা দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজ আমরা যদি ওনলি মুভিং অ্যাভারেজ মানে ইটা দেখি আর কি ক্রসটা দেখি তাহলেও দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি আজকে থেকে থ্রি ফোর ডেজ আগে মানে সে হচ্ছে বাই সিগনাল দিয়ে দিয়েছে মুভিং অ্যাভারেজ অর্থাৎ এর আগ পর্যন্ত ম্যাকডি ক্রস ওভারের পরে আসলে প্রাইসটা যতটুক না মুভ করেছে মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি হয়েছে ফলে মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার যারা ব্যবহার করেন তারা অল্প সময় অনেক বেশি প্রফিট এবং দেখেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রেড লাইনটা ব্লু লাইনের উপরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইভেন যদি শার্পলি মুভ করে হচ্ছে রেড লাইন ব্লু লাইনের থেকে তুলনামূলকভাবে তাহলে বুঝতে হবে এটা অ্যাগ্রেসিভ বাই আছে মার্কেটে এবং সেটাকে ধরে তো রাখতেই হবে পারলে আরও কিনতে হবে মানে এই যে আপনি যে কথাগুলো বললেন এইটি থেকে একটা বিনিয়োগকারী মানে কিভাবে যে ডিসিশনগুলো যেটা আপনি বললেন এর উপরে ডিসিশন নিবে সেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আপনারা যেটা বললেন আপনারা শেখাচ্ছেন যেহেতু আপনারা অনেক ভালোভাবে ধরতে পারেন তো এটার উপরে ডিসিশন নিয়ে কত শতাংশ এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যতটা অ্যানালিসিস আমি এর আগেও বলেছি আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু আমরা প্রয়োগ করি না আমরা জানি আমরা ব্যায়াম করলে আমাদের ফিজিক্যাল মানে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে জানা আছে আমাদের সবার আমরা করি না টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসেও একই জিনিস ঘটে আমরা শিখায় দেই এই করলে বাই করতে হবে এই করলে সেল করতে হবে কিন্তু বেশিরভাগ যখন প্র্যাকটিসে নামে তখন সবাই আবার তাদের আশা এবং হতাশায় ডুবে থাকে কীরকম বাই করার পর ম্যাকডি অনুসারে বাই করলো অথবা মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভারে বাই করলো তারপর দেখা গেল যে সে তার এক্সপেকটেশন যখন দেখাচ্ছে যে বাই তখন সে বাই না করে ভাবলো মনে হয় পড়ে যাবে এরপর যখন অনেক বেড়ে যায় তখন সে বাই করে তারপর দেখা যায় ওই মুহূর্তে মুভিং অ্যাভারেজটা উল্টা ক্রস ওভারের দিকে চলে আসতেছে তখন সে আশায় আসে থাকে যে মনে হয় আবার উঠে যাবে অর্থাৎ যেটা থিওরি যেটা বলা হয় সেটা সে শেখে কিন্তু প্র্যাকটিসের সময় করে হচ্ছে উল্টাটা প্রবলেম মার্কেট হচ্ছে এইটা ঘটে এবং তখন গিয়ে দোষ দেয় হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালিসের দোষ হ্যাঁ আসলে প্র্যাক টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস যদি করতে হয় আপনি একটা যদি থিওরি আপনাকে পালন করতে হয় থিওরি যেভাবে বলে হুবহু ওইভাবে পালন করতে হবে আপনি যদি নিজের মতো করে বানায় নেন যে ওকে ক্রস ওভার হয়েছে বাট আই উইল ওয়েট ইউ ক্যান ওয়েট কিন্তু আপনাকে বেশি প্রাইসে কিনতে হবে আবার যখন আপনাকে বলছে নাও সেল আউট অফ মার্কেট হ্য
ভিয়েবেল ফাইন্যান্সে বলা হয় অথবা যারা বড় বড় অ্যানালিস্ট তারা বলেন যে মার্কেটে ভালো করার জন্য আপনার সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেন্থ হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট দায়ী অর্থাৎ আপনি ভালো একজন ট্রেডার অথবা ইনভেস্টার হবেন কিনা এর পিছনে সিক্সটি পারসেন্ট হচ্ছে মানে এফেক্ট রাখা হচ্ছে আপনার সাইকোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন থার্টি পারসেন্ট রাখে আপনার স্ট্র্যাটেজিক ফাউন্ডেশন অর্থাৎ কী স্ট্র্যাটেজি আপনি নেবেন ম্যাকডি করবেন অথবা মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার করবেন অথবা বলিঞ্জার ব্যান্ড করবেন ইত্যাদি আর টেন পারসেন্ট ওনলি হচ্ছে আপনি অ্যানালিসিস করে কী দেখছেন আচ্ছা আমরা একটু আসতে চাই যেটি আপনি বললেন এখানে আল আরাফা ব্যাংকের একটা যেটি যথার্থই বলেছেন যে বাই প্রেশার আমরা যদি একটু নিউজ দেখি যে নিউজগুলো যতটুকু তথ্য আমরা নিতে পেরেছি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে সেটি হচ্ছে যে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে আসলে আজকে যে যে হাউসগুলোতে বেশি ট্রেড হয় সেগুলো থেকে যে আল আরাফার একটু প্রচুর বাই আছে এখন এইটার সাথে এই নিউজটা যারা হয়তো জানেন তারা হয়তো এই আপনার আপনি যেটা বললেন এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসও তাই বলে কিন্তু উল্টোটা যখন ঘটে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এস আই বিএল ছত্রিশ টাকা থেকে সেটি এখন কয় টাকা এই মুহূর্তে যদি আমরা প্রাইসটা দেখি সেটি মানে অলমোস্ট অর্ধেকে নেমে গেছে ১৯ টাকা ছত্রিশ টাকা থেকে তখনও কিন্তু একটু বাই প্রেশার ছিল এখানে ওই ওই আবারও সেই মালিকানা পরিবর্তনের একটা ব্যাপার ছিল সেখানে ছত্রিশ টাকা তিরিশ টাকা আঠাইশ টাকা এই লেভেলে যারা কিনেছে তখনও তো এই যে বাই সিগনাল দিচ্ছিল এবং শেয়ারটা দেখেন এখন কয়েক কয়েক মাসের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেছে এই জায়গাটায় যে বিনিয়োগকারীরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করে তারাই যে অর্ধেকে নেমে যায় তারাই কোন জায়গাটায় বিক্রি করবেন এবং আপনি যেটা বললেন অনেকে ওয়েট করেন আপনি কাইন্ডলি এস আই বিএল এর চার্টে চলে যান আমার স্টক থেকে তাহলে আমি দেখাতে পারবো যেখানে ম্যাকডি ক্রস ওভারটা উল্টা হয়েছে অথবা মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভারটা ঘটে গেছে ওইখানে পরিষ্কার সিগন্যাল ছিল যে এখানে হচ্ছে সেল করে বের হয়ে যেতে হবে কিন্তু যায় নাই কেউ এখন যেটা হচ্ছে যে সমস্যাটা হচ্ছে যায় নাই কেউ হ্যাঁ এখন যারা যায় যারা যায় তারা কি সবাই মানে এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে কি মানে এইটা ফলো করলে যদি প্রপারলি ফলো করে তার কি মুনাফা হানড্রেড পারসেন্ট এটা বলা সম্ভবই না যে হানড্রেড পারসেন্টই হবে কিন্তু মুনাফা করা সম্ভব কিনা লোকসান হলে সেটি বের হওয়া সম্ভব কিনা কারণ আমরা দুই ধরনের মতামত আমরা বাজার থেকে পাই আমাদের আমাদের মার্কেটটা তো এই অন্যান্য মার্কেটের মতো এত আপডেট না তো যারা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করে অনেক ব্রোকারেজ হাউস কিন্তু এখন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট রাখছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে ওই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস যারা করছেন অ্যানালিস্টের কথা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তার ওন পোর্টফোলিওতেই শেয়ার কিনেন তো সেক্ষেত্রে অনেকেই লোকসান করেছেন এরকম আমরা অভিযোগ শুনি আবার অনেকে যারা ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করছে তারা অনেকে ভালোও করছেন তো এই এই মিসম্যাচটা কেন হচ্ছে এটা যদি একটু এটা পরিষ্কার উত্তর আমার কাছে আছে এক্স প্লাস ওয়াই হো স্কোয়ার এটা ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হবে এটা ধ্রুব সত্য ওকে এখন আপনাকে এটা শিখায় দেওয়ার পর এরপর আপনি কম্পিটিশনে গিয়ে বড় একটা জিনিস যখন আসলো যে ফাইভ প্লাস নাইন অন্য একটা রিয়াল কেস ফাইভ প্লাস নাইন হোজ কয় সমস্যা কত আপনি এই ফর্মুলা ইউজ করতে গিয়ে ফেল করলেন ক্যালকুলেশনে ফেল করলেন এটার দায় কিন্তু এই যে এক্সপ্রেস ওয়াই হোজ কয়ার ফর্মুলা তার না দায়টা হচ্ছে যিনি করলেন তার কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে তো আমরা যেটা করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে অ্যাজ হিউম্যান আমাদের যে কোনো টাইপের ভুল হতে পারে যার জন্যে মডার্ন ওয়ার্ল্ড চলে যাচ্ছে হচ্ছে কম্পিউটারাইজ সিস্টেমে এই সমস্ত টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসেও আপনি এখানে দেখেন যে এটা কি এস আই পিএল এই দেখুন পরিষ্কারভাবে লাল লাইনটা আমি আগের বার বলে দিয়েছি রেড লাইনটা ছিল হচ্ছে শর্ট টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ ও যখন ক্রস ওভার করেছে অর্থাৎ নিচে নেমে গেছে ক্রস করে ব্লু লাইনটাকে ওইটা ছিল বেসিক্যালি রেড টা যখন ওপরে যাচ্ছিল এই জায়গায় যখন ডাউন হচ্ছিল তখনও কিন্তু সে ওপরে ছিল তখন হচ্ছে তার হচ্ছে মার্কেট থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় কিন্তু আমরা দেখবো ক্রস ওভারটা এই জায়গাটা আপনি ক্রস ওভারটা যখন দেখছেন তার আগেও কিন্তু সে ওপরে ছিল এখন ওই পয়েন্টে এসে কোনো বিনিয়োগকারীর যে ধরেন তার তিরিশ টাকায় কেনা ছিল সে আঠাইশ টাকা ওই জায়গা আছে তিনি মনে করলেন যে এটা আবার ব্যাক করতে পারে এই মনে করাটাই হচ্ছে মানে ভুল মনে করার কিছু নেই কারণ আমার কথা হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস থিউরি সিস্টেম আপনাকে সিস্টেম আমাকে বলছে যে যখন রেড লাইন নিচ থেকে ব্লু লাইনকে ক্রস করবে আমাকে কিনতে হবে আপনি যান আমি যদি উপরে কেন কিনবো আমার কেনার জায়গা ছিল আরও বামে অনেক নিচে যেখানে রেড লাইন ব্লু লাইনকে ক্রস করেছে ওই জায়গায় কেনার কথা ছিল একেবারে স্ক্রিনের শেষ মাথায় আমরা যদি তাহলে একটু অন্যদিকে যাই যে 
যে কোম্পানিগুলো এই মুহূর্তে এখন ডিএসসিতে খুব ভালো করছে বলতে যেগুলো বেশি বাড়ছে আচ্ছা সেগুলো যদি আমরা দেখি আজকে দেখেন এই যে একটা ইপিএস এসেছে আমরা টপ গেইনারে যদি যাই দেখি যে রহিমা ফুড আছে এবং মাত্র 3078টা শেয়ার ট্রেড হয়েছে এবং অলমোস্ট 10% বেড়েছে এবং এটির একটা কারণ হয়েছে যে ইপিএস একটা অস্বাভাবিক ইপিএস দিয়েছে যদিও প্রোডাকশন নাই কোম্পানিটি একটু জমি বিক্রির টাকা সম্ভবত এরকম তো এই কোম্পানিটির এখন এটির কি অবস্থা আমরা যদি একটু ইসে ফান্ডামেন্টালে যদি যাই এটির অবস্থা তো খুবই খারাপ এটি সবাই জানে 20 কোটি টাকার কোম্পানি এবং 8 টাকা 53 পয়সা ইপিএস দিয়েছে দেখেন ফার্স্ট কোয়ার্টার 14 পয়সা মাইনাস ছিল আর সেকেন্ড কোয়ার্টার আপনার 20 পয়সা মাইনাস ছিল তারপর এখন 8 টাকা 53 পয়সা ইপিএস দিয়েছে 20 কোটি টাকার কোম্পানি 36% আছে পাবলিকের কাছে এবং ইনস্টিটিউট আছে 28.55 এই যে 28.55 আছে এইখানে একটা ব্যাপার আছে এইখানে আমরা যে জানি কোম্পানিটা একটা মালিকানা চেঞ্জের একটা ব্যাপার আছে এবং সেটি বিএসএসসি থেকে পারমিশনের একটা ব্যাপার আছে এবং সেটি পাইনি তো এখানে যদি আমরা এই সেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে যাই তাহলে আমরা যদি একটু আমি এখানে যেতে চাই জাহাঙ্গীর ভাই কাছে জাহাঙ্গীর ভাই যদি একটু বলেন এটার ব্যাপারে এখানে মোহসিন ভাই যে সমস্যাটা হয় এই যে আপনি যেটা সেই আজকে যেটা বললেন এই যে ব্লু থেকে রেড যখন হাই হতে থাকে এখন এটা যদি ফলো করে সব শেয়ার अप्लाई করা হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ যদি এক্স্যাক্টলি একটা মেথড যদি ফলো করা হয় আমার কথা হচ্ছে অসংখ্য সিস্টেম আপনি একসাথে ফলো করতে পারবেন না আমরা একটা সিস্টেমকে ফলো করতে পারি এবং আরো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে জাস্ট শুধু এইটুক না আরো অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলি দেখতে বলা হয় কিন্তু আমি বলছি যে ম্যাকডি ক্রস ওভার যখন করে যারা ফলো করে ম্যাকডি ক্রস ওভার তার অল টাইম ম্যাকডি ক্রস ওভার ফলো করতে থাকে এবং সেটাতে মানে ভলিউম থাকে একটা একটা ম্যাকডি ফলো করলে সে যদি অলওয়েজ এইটাই ফলো করে তাহলে তার টেকনিক্যাল অ্যানালাইসে অন্য কিছু শেখার দরকার নাই অবশ্যই দরকার মানে দরকার নাই বলতে শুধু সে ধরেন একজন বিনোকারী খুব বেশি তিনি জানেন না তিনি জানতেও চান না যতটুকু জানলে হয় তো এই আপনি যেটা বললেন ম্যাকডি এই ম্যাকডি সে যদি অ্যানালাইসিস শিখে যায় তারপরে এটা দিয়েই সে কি মুনাফা করতে পারবে মানে একটু তো বলতে শুনেন মনে করেন যে শুধু ম্যাকডি ফলো করে দেখা গেল এভারেজ 5% प्रॉफिट ইয়ারলি করা গেল বাট এর সাথে যদি আরো দুই তিনটা সিস্টেমকে অ্যাড করা হয় তাহলে সে আরো ধরেন তিন প্রতিটা তিন চার পার্সেন্ট করে ইনক্রিমেন্ট করে তার বাৎসরিক যে মানে ইয়ারলি যে प्रॉफिटেবিলিটি এটাকে 25 30% পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে কারণ অল টাইম ম্যাকডি আপনি পাবেন ইমার্কেটে এর কোনো গ্যারান্টি নেই কারণ অল টাইম ম্যাকডি আপনি পাবেন ইমার্কেটে এর কোনো গ্যারান্টি নেই ম্যাকডি পাওয়ার জন্য আপনি তো অনেক সময় ওয়েট করতে হবে জাহাঙ্গীর ভাই যদি এই রহিমা ফুডে যান এবং আমরা অন্য কোম্পানি আমরা রহিমা ফুড দেখছি এখানে তো রহিমা ফুডও একই দেখেন আপনি একটা ক্রস ওভার কিন্তু অনেক আগে আমাদের ম্যাকডি ক্রস ওভার তো হয়ে গেছে নিচের দিকে যদি আমরা দেখি আর এমএসিডি ক্রস ওভার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার কিন্তু এখনো হয়নি তো এমএসিডি ক্রস ওভার কিন্তু একটা হয়েছে তো সেটা একটা বাই পজিশন ছিল আর ফান্ডামেন্টাল যদি এর সাথে আবার আপনি আনতে চান সেক্ষেত্রে ফান্ডামেন্টাল নিয়ে যখন টেকনিক্যাল চার্ট দেখবো আমরা তখন আমরা ফান্ডামেন্টালটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব কারণ ফান্ডামেন্টালটা আগেই আমরা দেখে নেব যে এই কোম্পানি কোম্পানি সিলেক্ট করার আগে ফান্ডামেন্টাল আগে আমরা সিলেক্ট করব যে হ্যাঁ এই কোম্পানির ফান্ডামেন্টালটা কি অবস্থা যখন চার্ট দেখব তখন আমরা শুধু চার্ট নিয়েই কথা বলবো তো এখানে দেখেন মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়নি কিন্তু এমএসিডি ক্রস ওভার আগেই একটা হয়ে গেছে সেই এমএসিডি ক্রস ওভার হিসেবে এটা এখনও পর্যন্ত একটা হোল্ড ইটস নট এ বাই নট এনি মোর মাত্র আপনার কত দুই হাজার না তিন হাজার আটাত্তরটা শেয়ার দেখলাম কোনো সেল আর নাই এবং আমরা যেটা বলবো আর কি জাহাঙ্গীর ভাই যেটা বলেছেন যে আসলে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসের যে ফিলোসফি তাতে বলা হয় যে মার্কেট ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ হওয়ার আগেই এই চিত্র টেকনিক্যালি মানে আমরা দেখতে পাই এখন দেখেন যে রহিমা ফুডের ইপিএস যে এত সম্পত্তি বিক্রি করেই হোক যে কারণেই হোক আজকে আসছে কিন্তু ম্যাকডি ক্রস ওভার হয়েছে কিন্তু আজ থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো দিন আগে ফোরটিন ফিফটিন ডেজ আগে ব্লু লাইনটা রেড লাইনটাকে ক্রস করে উপরে গেছে সেটা হচ্ছে সিগনাল ছিল এখন ওই সিগনালে যারা বাই করেছেন এখন তাদের হোল্ড তাদের দেখতে হবে যে এই যে স্প্রেডটা আছে ব্লু এবং রেড ব্লু যদি অত্যন্ত দ্রুত আরও উঠতে থাকে রেড থেকে তাহলে বুঝতে হবে আই হ্যাভ টু হোল্ড আপনি যদি এই ফুড সেক্টরে আরও দু একটি কোম্পানিতে যান যেগুলো বেশি টার্ন ওভার হচ্ছে এই এই মোমেন্টে যেতে পারেন যে কোনো একটি কোম্পানিতে যেতে পারেন হুসেন ভাই সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা এই আপনারা যারা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করছেন তাদের কিন্তু বাজারে এই ক্যাপিটাল মার্কেটে পজিটিভের চেয়ে নেগেটিভ এটা বেশি আমরা শুধু এ কারণেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি এটা
যে আমরা যদি যে কোনো একটা কোম্পানি যেমন এখানে এফএক্স ফুডের চার জাঙ্গি বে নিয়ে আসেন জি আপনারা দেখেন যে এখানে সেম মানে কবে হয়েছে হচ্ছে বহু আগে যখন প্রাইস কোনো মুভি করেনি ফেব্রুয়ারি মাস তখন ফেব্রুয়ারি জাস্ট পরে মিড ফেব্রুয়ারি হবে তাই এটা জাঙ্গি বে মিড ফেব্রুয়ারিতে একই সাথে ম্যাকডি ক্রস ওভার হয়েছে এবং ভলিউমও জিরো লাইন ক্রস করে উপর উঠে গেছে এবং সাথে আবার তাকান যে জাস্ট কয়েকদিন পরে শর্ট টার্ম মুভিং মানে মুভিং অ্যাভারেজের দুইটা ক্রস ওভারও ঘটে গেছে এরপরে দেখেন যে মুভিং অ্যাভারেজ যখন ক্রমাগত বাড়ছে এখনো তার যে গ্যাপ অনেক বড় এবং দুইটা মুভিং অ্যাভারেজেরই উপরে অবস্থান করছে ক্যান্ডেলগুলি তার মানে স্টিল ইট বলতেছে যে হোল্ড ইট আমি অ্যাপেক্স ফুডে হোল্ড পজিশন বলছি হচ্ছে এ পর্যন্ত সে মুভিং অ্যাভারেজ টোয়েন্টির উপরে আছে সমস্ত বারগুলি কিন্তু আমরা যদি নিচে ম্যাকডির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখছি যে ম্যাকডির যে ব্লু লাইন সে অলরেডি নিচের দিকে মাথা ঝুঁকায় ফেলছে অর্থাৎ এখানে আরেকটা ক্রস ওভার হতে যাচ্ছে মেবি যেটা সেল বুঝায় কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানে মুভিং অ্যাভারেজ টোয়েন্টির উপরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি কেউ এই পজিশনে সেল নাও করে তাহলে তেমন একটা ক্ষতি হয় না এর একটা উদাহরণ হচ্ছে আগে আমরা যদি দেখি যে ম্যাকডি যখন প্রথম ফেব্রুয়ারির পরপর উপরে বেড়েছে তারপর আরেকটা ক্রস ওভার হয়েছে সেল করার জন্যে ওইখানে সেল করে আবার আরেকটা ক্রস ওভার হয়েছে পরে বাই করার জন্যে কিন্তু ওইখানে যদি আমরা দেখি মার্কেটটা আসলে ওইখানে সাইড ওয়েতে মুভ করেছে অর্থাৎ ওই জায়গায় সেল করে আবার রিবাই করার মাধ্যমে কেউ কোনো প্রফিট করতে পারেনি মাঝখানে হচ্ছে ব্রোকারেজ কমিশনটা নষ্ট হয়েছে কিন্তু একই জিনিস কারণ কি ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুভিং অ্যাভারেজ টোয়েন্টির উপরে ছিল তাহলে এক্সাক্ট সেল পজিশন টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস অনুসারে যখন ম্যাকডি ক্রস ওভার নিচের দিকে হবে অর্থাৎ সেল ম্যাকডি ক্রস ওভার দেখাবে এবং ভলিউম হচ্ছে পজিটিভ এরিয়া থেকে নেগেটিভ এরিয়ায় চলে যাবে এবং মুভিং অ্যাভারেজ টু টোয়েন্টি নিচে নেমে আসবে হচ্ছে প্রাইস চার্ট তখন এক্সাক্ট সেল তখন আমরা যদি একটু টপ টেনে যদি দেখেন টপ টেনে বা টপ টোয়েন্টিতে যে কোম্পানিগুলো আছে এখানে যদি আপনি যে কোনো একটি বের করতে পারেন লাইক আপনি স্কোয়ার ফার্মা অথবা ব্র্যাক ব্যাংকে যেতে পারেন ব্র্যাক ব্যাংকের টার্ন ওভার ভালো হচ্ছে এবং এটার ইশিয়া আফটার রেকর্ড ডেট এটির প্রাইস অনেক কমে গিয়েছিল এখন আবার সেটি বাড়ছে এই ব্র্যাক ব্যাংকের অবস্থাটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আমরা আসলে যে কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা বেশি সেগুলো দেখলাম আমরা একটু যেগুলো বেশি আজকে প্রাইস বেড়েছে সেগুলো দেখলাম এবং লুজারের দিকেও আমরা যাব যদি সময় থাকে এখানে যদি একটু ব্র্যাক ব্যাংকের অবস্থাটা দেখেন এই ব্র্যাক ব্যাংক অবশ্য এখানে অ্যাডজাস্টেড চার্টটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা তাদের আমাদের অ্যাডজাস্টেড চার্টটা দেখাতে হবে আমরা ব্র্যাক ব্যাংক এখানে আমরা অ্যানার্জাস্টেড চার্ট দেখছি তো সো এটার মানে তাহলে আমরা একটু অন্য আমরা অন্য একটা কোম্পানি না অ্যানার্জাস্টেড চার্টেও কোনো সমস্যা নাই আসলে কোনো প্রবলেম নাই কারণ আমরা যদি দেখি যে এখনো পর্যন্ত 20 মুভিং এভারেজ ঠিক আছে সে কিন্তু উপরে আছে হচ্ছে হচ্ছে ব্লু এড নিচে রেডটা ব্লু এড উপরেই অবস্থান করছে কোনো ক্রস ওভার হয়নি মুভিং এভারেজ তার মানে স্টিল ইউ ক্যান হোল্ড If you are a long investor, you can hold it. Why can you position it? We have a company that we have to hold it. We have to buy it today. 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 रूपाली এখানে গত কয়েকদিন ধরে আমরা যেটা দেখছি যে পপুলার লাইফ এটি প্রায় আশি টাকা থেকে সেই একশো বিয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত গিয়েছিল বা তার বেশিও কি না একজাক্টলি মনে নেই তো এই একটা ভালো মুভমেন্ট অলমোস্ট এইটিন থেকে নাইনটি পারসেন্ট বেড়েছে তারপরে কিন্তু আমরা দেখছি বেশ কয়েকটি লাইফ ইন্স্যুরেন্স মুভ করছে এবং টার্ন ওভার ভালো হচ্ছে তো এক্ষেত্রে ওই যে এক টাকে দেখে অন্যটা ফলো করবে কি না সেই জায়গাটা আমরা ভুলটা বেশিরভাগ এরকমই মানুষ করে যে এটি বাড়ছে আচ্ছা পপুলার লাইফ বাড়ছে তাহলে আমি আর যেটি বেশি ট্রেড হচ্ছে ডেল্টা লাইফ বা রূপালি লাইফ বা পদ্মা লাইফ যেগুলো টার্ন ওভার বেশি এগুলো কি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যেটা বাড়ছে সেটাই বাড়ছে কারণ ওইটার পেছনে বড় প্লেয়ার আছে যারা বড় ব্রোকারেজ হাউস মার্চেন্ট ব্যাংক আছে একটা জিনিস হচ্ছে মার্কেট বিহেভিয়াল থিওরি যেটা বলে যে যখন মানে এইখানে হার্ড বিহেভ করে মানুষ 
যেটা অন্যভাবে ফিলোসফিক্যাল স্নোবল এফেক্ট তৈরি করে স্নোবলটা হচ্ছে সেই যে একটা স্নো যখন মানে গড়ায় নিচে নামতে থাকে ছোট একটা সাইজ থাকে যত পথ সে অতিক্রম করে তার আকার বড় হতে থাকে ঠিক একই জিনিস কিন্তু মানে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট বা স্টক মার্কেটে ঘটে যখন একটা রান শুরু করে তখন প্রথমে ছোট একটা জায়গায় থাকে আস্তে আস্তে সে রান করে এবং তার সাথে নানা রকমের রিউমার ফোন আছে দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন উৎপাদন বন্ধ আমরা ওইটা কিন্তু দিয়েছি আমাদের দরাই দিচ্ছি এখন আমরা কি করতে পারি ওইটা নিয়ে একটু আলোচনা করেন আর ডিসপ্লেতে আপনি যেভাবে দেখাইছিলেন একটু দেখান তাহলে আমরা সেল দিতে মানে আর বাই দিতে সুবিধা হবে অনেক যে জায়গা ছিলেন জাহির ভাই যদি যেটি বের করেছিলেন আমরা সিএন এ টেক্সট যদি একটু দেখি দর্শকের ই ছিল আমরা সিএন এ টেক্সট দেখছি তো এখানে বিনোকারী কিন্তু একটি কথা নিজেই বলেছেন উৎপাদন বন্ধ আছে উৎপাদন বন্ধ বোধহয় বেশ অনেক দিন তো শেয়ারের প্রাইসের কিন্তু সেরকম কোনো মুভমেন্ট নেই আমরা যদি লাস্ট 4 মাসের মুভমেন্ট দেখি 4 5 6 মাসের অলমোস্ট একটা জায়গাতেই সাইডওয়েজ মুভমেন্ট হচ্ছে তো তেমন কোনো এখনো পর্যন্ত টেকনিক্যালি কোনো ভালো পজিশন নাই এটার আমি বলবো বাই না সেল এটা আসলে এখনো পর্যন্ত কোনো বাই জেনারেট করেনি অ্যাকর্ডিং টু এম এস সিডি অথবা মুভিং অ্যাভারেজও যদি বলেন এখনো পর্যন্ত কোনো বাই জেনারেট করেনি সেলও আমি বলবো যে ওরকম স্ট্রং কোনো সেল সিগনাল এখনও পর্যন্ত নেই এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু এম এস সিডি অ্যান্ড মুভিং অ্যাভারেজ আমি মানে বলবো আপনার যদি দেখেন যে ফিফটি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজ এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা মিড টার্মের মানে ট্রেনটা দেখায় আপনার তাকায় দেখেন স্ক্রিনে যে ফিফটি মুভিং অ্যাভারেজ যে উপরে উপরের অংশে ব্লু লাইনটা প্রায় হরাইজনটাল অর্থাৎ একই জায়গায় দিয়ে যাচ্ছে এবং রেড স্টিল হচ্ছে বিলো ব্লু তার মানে এটা এখনও বাই সিগনাল জেনারেট হয়নি কখন করবে যখন এই রেডটা ব্লুকে ক্রস করে উপরে উঠবে তখন হবে হলো বাই সিগনাল অ্যাকর্ডিং টু মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার আমরা যদি ম্যাকডিতে তাকাই তাহলে দেখবো যে ম্যাকডিও রেড এবং ব্লু লম্বা একটা সময় ধরে এক ওভারল্যাপিং অবস্থায় ছিল অর্থাৎ মার্কেট ওয়াজ সো ইনডিসিসিভ স্টেজে এবং ভলিউমের দিকে যদি আমরা দেখাই যে ম্যাকডির যে ভলিউম সেটা জিরো লেভেলে কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না না পজিটিভ না নেগেটিভ অর্থাৎ এত ইনডিসিসিভ একটা জায়গায় ছিল তারপরে হঠাৎ সে একটু উপর দিকে পজিটিভ দেখেছে ওখানে একটা ক্রস ওভার হয়েছে আমরা সামান্য একটু প্রাইসের মানে মুভমেন্ট দেখেছি তারপর আবার দেখছি যে এরা দুইজন এখন আবার কিন্তু সেই ওভারল্যাপিং অবস্থায় সামনে থাকছে তো এখনকার যে অবস্থাটা এই অবস্থায় এই জায়গাটার ভিতর কোনো ডিসিশন দেওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু স্কোয়ার ফার্মায় যাই জি স্কোয়ার ফার্মায় যাই যেটি এখন মানে এই বাজারে সবাই বলেন স্কোয়ার ফার্মা কিনা স্কোয়ার ফার্মা কিনা এবং স্কোয়ার ফার্মা যেটা হয়েছে সবাই অলমোস্ট যে ধরে রেখেছেন যারা সবাই মুনাফা পেয়েছে কেউ লোকসান করেছে এটি বলা যাবে না তবে এটার মুভমেন্ট কিন্তু সেই অনুযায়ী না ততটা মুভমেন্ট আমরা দেখি না কারণ এটি হয়তো বছরে আপনার পনেরো পার্সেন্ট রিটার্ন দিচ্ছে এখানে যদি আমরা আশা করি যে আপনার লাইক আজকে যেটি বেড়েছে রহিম আফুডের মতো যে হল্ট হবে কোনো সিলার থাকবে না এটি আশা করা হয়তো ভুল তারপর আমরা যদি একটু টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কী বলে একটু দেন জাহাঙ্গীর ভাইকে দিয়ে শুরু করতে চাই স্টিল এটাও গত প্রায় দেড় মাস যাবৎ একই পজিশনেই ট্রেড হচ্ছে এবং মুভিং অ্যাভারেজগুলো এখনও বাই ওইভাবে ঠিক বলাও যাবে না আর সেলও না তো এটাও এখনও পর্যন্ত হোল্ড তবে আমার মনে হয় কিছুটা বাইয়ের ফেভারে আমি জানি না মোসিন ভাই কেউ আমি যেটা দেখছি যে আমি যেভাবে আর কি স্ট্র্যাটেজি কিন্তু বিভিন্ন জনের বিভিন্ন হতে পারে মানে আমি বলছি কিন্তু আমি যদি মুভিং অ্যাভারেজের কথা বলি উপরের চার্ট উপরের পার্টে আমরা পরিষ্কার দেখছি যে যে লো মুভিং অ্যাভারেজ আর টোয়েন্টি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজ ফিফটি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজকে ক্রস করে নিচে নেমে গেছে এবং এখন যেটা আছে যে প্রাইসটা পুরাটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডেজ মুভিং অ্যাভারেজ কার্ভকে ঘিরে আছে এটা ফুললি বোঝাচ্ছে যে এটা হয়তো সাইড ওয়েতে থাকতে পারে কতদিন উই খান্ট সাইড তো এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এটাকে ফান্ডামেন্টালি লং টার্মের জন্য বিনিয়োগ করি দেন উই ক্যান গো ফর ইট বাট টেকনিক্যালি এটা কোনো সিগনাল জেনারেট করেনি অ্যাকর্ডিং টু মুভিং অ্যাভারেজ মানে ক্রস ওভার বরং যেটা করেছে মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভারে অনেক উপরের প্রাইসে সেটা সেল সিগনাল দিয়েছিল আমরা যদি নিচে ম্যাকডিতে তাকাই ম্যাকডিতেও সেল পে হয়ে গেছে বহু আগে ম্যাকডি অনুসারেও সেল মানে হয়ে গেছে বহু আগে বাট আবার একটা বাই আছে কিন্তু সেখানে বাইয়ের পরে সামান্য একটু মুভমেন্ট হয়ে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে ম্যাকডিতে হয়তো একটা সেল ক্রস ওভার হতে পারে উই ক্যান প্রেডিক্ট বাট ইট ইজ মোর লাইকলি যে হয়তো প্রাইস আরেকটু ফল করতে পারে মানে আমি যেটা বলছি যে এমন না যে আমি সব জানতাম 
আমি জাস্ট চার্টে যেটুক আছে সেইটুক দিয়ে কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ভলিউমটা ম্যাগডির ভলিউমটা সে ড্রাইভ হতে হতে আবার জিরোর দিকে চলে আসছে জিরোর দিকে আসছে যেটা হয় চপি মার্কেট মানে হচ্ছে সাইড ওয়েতে মুভ করতে থাকে এখন আমার কথা হচ্ছে আমি যদি একজন ট্রেডার হিসাবে চিন্তা করি আই ওয়ান্ট টু মেক প্রফিট ইন সেভেন ডেজ টেন ডেজ দেন দিস ইজ নট ফর দ্যাট জি আমরা একটু ব্যাংকিং সেক্টর দেখলাম ফুড দেখলাম ফার্মাসিউটিক্যালস দেখলাম টেক্সটাইল দেখলাম আমরা একটু যদি পাওয়ার সেক্টরে যাই পাওয়ার সেক্টরে যে কোনো একটি কোম্পানি বের করতে পারেন ইউপিজি বের করতে পারেন এই মত টার্ন ওভারে সেটি সবচেয়ে ভালো পজিশনে আছে এবং অথবা অন্য যে কোনো আপনি একটি বের করতে পারেন এখানে আমরা যেটি জিনিস দেখতে পাই এরপরে আমরা একটু লিজিং সেক্টরে যেতে চাই এবং লিজিং সেক্টরে যে শেয়ারটা কিনে সবচেয়ে বেশি লোকসান করেছে ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল বলতে বলতে মানুষের মুখে চলে আসছে যে লঙ্কা বাংলা একটা ব্রোকারেজ হাউস মুনাফা করে একটি ব্যাংকের চেয়ে বেশি তাহলে সেই শেয়ারটি কিনলে তো একটা ভালো মুনাফা পাওয়া যাবে এবং রাইটের ব্যাপার ছিল আইডিয়ালসি এবং লঙ্কা বাংলা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আইডিয়ালসির রাইট কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে এটি আগের প্রাইসে চলে গিয়েছিল অর্থাৎ রাইটটা পুরোটাই ফ্রি কিন্তু লঙ্কা বাংলা যেটা হলো যিনি রাইট নিলেন তার পঞ্চাশ টাকা প্রাইস সেটি সাতাশ টাকা নেমে গিয়েছিল এখন তিরিশ টাকার আশেপাশে অর্থাৎ যিনি লঙ্কা বাংলার রাইট নিয়েছেন তার মূলধন যিনি লোনে কিনেছেন তার মূলধন পুরোটাই চলে গেছে আর যিনি নগদ টাকায় কিনেছেন তারও অলমোস্ট ফর্টি পারসেন্ট থেকে ফিফটি পারসেন্ট চলে গেছে তো এই জায়গায় আমরা এখন যেটিতে আসলাম ইউ লঙ্কা বাংলায় চলে আসছে আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত না তার কারণ কোন প্রাইসে উনি কিনেছেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি একেবারে লাস্ট প্রাইস ডে এর প্রাইসটা ধরে যেদিন রাইটের অ্যাডজাস্টমেন্টটা হলো সেটাকে ধরে যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে অবভিয়াসলি উনি রিস্কটা বেশি নিয়েছেন তো যেহেতু রিস্ক বেশি নিয়েছেন ওনার কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব একটা অস্বাভাবিক না আর একটু আমি থামাচ্ছি আপনি যেটা বললেন কোন পজিশনে কিনেছেন আমি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের আগে অবশ্যই আমি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করব অবশ্যই হ্যাঁ আমি কোনো কোম্পানি আগে নির্ধারণ করা রাখি আগে আমি কোম্পানিটার সম্পর্কে জানবো আপনি দেখেন লঙ্কা বাংলার ইপিএস কত দিয়েছে পাঁচ টাকা সাতানব্বই পয়সা তার আগের বছর কত ছিল তার আগের বছর কত ছিল এত জাম করেছে এবং রাইটটার পরে তার মানে পাঁচ টাকা সাতানব্বই পয়সা ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত ইপিএস এত ইপিএস জাম করলো তারপরে আমি সেটাকে এই পজিশনে কিনবো না হয়তো তার ইপিএস সামনে আমরা ধারণা করছি যারা বিনিয়োগকারী তারা ধারণা করছেন ইপিএসের যেই জামটা ছিল ওই জামটা সে ধরে রাখতে পারবে না আমি এটাকে একটা ফান্ডামেন্টাল এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতে পারি যে ওকে আসলে শর্ট টার্মের যে প্রাইস মুভমেন্টগুলি হয় সেটা একে একেবারেই হয় হচ্ছে শর্ট টার্ম সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের ইন্টারাকশানে আপনি পিঁয়াজের কথা বলেন কিছুদিন আগে পিঁয়াজ একশো টাকা কেজি ছিল এখন গেলাম বিশ টাকা কেজি ওয়াই সেম থিং একই জিনিস পিঁয়াজ ওই আপনাকে ওই যেটুক কাজ করার দেওয়ার ক্ষমতা একশো টাকার দরের পিঁয়াজের বিশ টাকা দরের পিঁয়াজেরও কিন্তু সেই একই কাজ দেওয়ার ক্ষমতা বাট প্রাইসটা কেন ফ্ল্যাকচুয়েট করছে বিকজ অফ শর্ট টার্ম ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ম্যাচ মিসম্যাচ শেয়ার মার্কেটেও সামহাও এই জিনিসটা ঘটে আমি লং টার্মে যদি যাই এটির অবস্থান কি কি লং টার্মে এখন এইখানে দেখে একটু বলেন এখানে এখানে দেখে যেটা বলবো যে লং মানে এখনকার আমার কথা হচ্ছে আপনি কারেন্ট পজিশন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস অনুসারে বহু আগে আপনাকে হচ্ছে মার্কেট থেকে সে বের হয়ে যেতে বলছে মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার দেখেন কবে হয়েছে তখন বের হয়ে যেতে বলেছে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস বাট যারা হন নাই তারা মার্কেটকে দোষ দিচ্ছেন ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম রুলস মোট কথা হচ্ছে আপনাকে হয় টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস অথবা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস অথবা বোথের ফিউশনে ফলো করতে হবে এখন আপনাকে স্ট্রিক থাকতে হবে আপনি নিজের মতো করে বানাবেন বারবার না আমি আর একটু দেখি এটা অনেক মানে ফান্ডামেন্টালি এত স্ট্রং ক্রস ওভার হয়েছে তো কি হয়েছে আমি সেল করব না এটা আপ টু ইউ मुंगारेजिंग একটা ওভারল্যাপিং অবস্থা চলছে দেন উই ক্যান্ট এক্স মানে এক্সপেক্ট ভেরি ইন নিয়ার ফিউচার এ ভেরি কুইক মুভ মানে এটা বাট এনি টাইম যখন একটা ক্রস ওভার ঘটে যাবে অ্যাজ এ টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট আমি যদি মনে করি যে আমি এটা দিয়ে ইনভেস্ট করবো আউ গিভ ইন ট্রেড যে কোনো একটা যদি পাওয়ার সেক্টরে যান যে কোনো একটি কোম্পানি ইউপিজি চলে যান ইউপিজির ব্যাপারটা ধরেন এই কোম্পানিটির নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে ওনারদের কাছে 
এবং 10% এখানে মার্কেটে আছে এবং 10% মধ্যে আবার ইনস্টিটিউট আছে এখন এটি বলা হচ্ছে মার্কেটে একটি ভালো ধরনের গুজব সেটি হচ্ছে দুই ধরনের একটি হচ্ছে ভালো যে এটি আসার পর থেকে কোনো বিনিয়োগকারী লোকসান করে নাই এই শেয়ারটি যিনি ধরে আছে আসার পর থেকে প্রাইস আপই আছে আবার প্রবলেম হচ্ছে যেটি হচ্ছে এত ভালো ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেওয়ার পরও শেয়ারটি এই জায়গা 200 টাকা কিন্তু ক্রস করতে পারছে না এত কম শেয়ার থাকার পর কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে মার্কেটে এক ধরনের গুজব আছে যেটি সাথে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে কোনো সম্পর্ক নেই সেটি হচ্ছে গুজব আছে যে এটা একটু বাড়লে মালিক একটা ভালো পরিমাণে সেল দিবে এখন মালিক সেল দিবে কিনা ইউনাইটেড গ্রুপের যিনি কর্ণধার তিনি সেল দিবেন কিনা সেটা কিন্তু তিনি ছাড়া কেউ জানেন না এবং জানার কথাও না কিন্তু এই গুজবের উপর নির্ভর করে এই কোম্পানিটি আমরা যতটুকু তথ্য এতদিনের মার্কেট থেকে এবং নিশ্চয়ই আপনারা এই তথ্যগুলো জানেন তো এরপরে কিন্তু অনেকেই একটু প্রাইস দশ টাকা বাড়ে সেল হয়ে যায় এবং এটির যে এই যে এটির যে সিডিবিএল বা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুযায়ী এই কোম্পানিটির মুভমেন্ট যত হয়েছে আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু দেখেছি বেশিরভাগই সম্পৃক্ততা লঙ্কা বাংলার এই কোম্পানিটি আসার পর থেকে সম্পৃক্ততা লঙ্কা বাংলা এবং লঙ্কা বাংলার যেহেতু টার্ন ওভারে সে এক নম্বরে এবং তার ধারে কাছেও কেউ নেই আইসিবির আত্ম টাকা থাকার পরও তো স্বাভাবিক লঙ্কা বাংলার টার্ন ওভারই বেশি হবে কিন্তু তারপরও আমরা একটু যদি নর্মাল অ্যানালাইসিস করি যে লঙ্কা বাংলা থেকেই এই শেয়ারটির বাই সেল যা কিছু হয় সবচেয়ে বেশি হয় এখন যদি একটু টেকনিক্যাল আপনি জি আপনি যে তথ্যগুলো বললেন আসলে এত ইনফরমেশন হয়তো আপনার পক্ষে জানা সম্ভব বা খুব সিলেক্টিভ লোকজনের পক্ষে জানা সম্ভব কিন্তু যারা জেনারেল ইনভেস্টর যারা বাজারে বিনিয়োগকারী সাধারণ বিনিয়োগকারী তাদের পক্ষে এত ইনফরমেশন জানা সম্ভব না কিন্তু শেষের দিকে এসে জি সেই রিফ্লেকশনটাই কিন্তু আমরা বেসিক্যালি চার্টে দেখি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে দেখি আপনি যেটি বললেন যদি কোনো ডিরেক্টর সেল করেন আমরা হয়তো সেটি চার্টে দেখতে পারবো আমার ধারণা ভবিষ্যতে যদি উনি সেল করে থাকেন সে ধরনের জানে না যেহেতু হ্যাঁ গুজবটাই বললেন যদি ওই ধরনের কোনো সেল প্রেশার আসে তাহলে চার্টে সেটা আমরা রিফ্লেকশনটা দেখতে পাবো শেষ পর্যায়ে আমরা যদি সংক্ষেপে এটি বলেন কি অবস্থান অবস্থান এখনো পর্যন্ত অবস্থান এটি হোল্ড পজিশনে যেহেতু ক্রস ওভারটা হয়ে গেছে এপ্রিলের দিকে এমএসিডি ক্রস ওভার এবং একটা মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভারও আমরা এপ্রিলের দিকে দেখছি যারা ওই সিগন্যাল দেখে শেয়ার কিনেছেন তারা এখনো পর্যন্ত এটি হোল্ড করবেন এখনো পর্যন্ত কোনো সেল সিগন্যাল যে কোনো একটা লাইফ ইনস্যুরেন্সে যাবেন এবং মোসিন ভাই কি দিয়ে এটাই শেষ করব জি मुनाफा कर प्रश्न से कत लोक कम्पृक्तता कतटुकु मानेस्टर মানে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে এটা যে কোনো টাইম আবার হয়তো আপ মুভে যেতে পারে বাট সিচুয়েশন যদি চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ রেড লাইন উপরের অংশে সে যদি নিচের দিকে কার্ভ হতে শুরু করে এটা তো একটা উপরের দিকে উঠছে রেড লাইন কিন্তু আমি বলছি যে এনি টাইম এটা যদি নিচের দিকে মানে মাথাটাকে নুয়ায় দেয় যেমন আপনারা দেখেন এখানে হঠাৎ করে শার্প থেকে সে হচ্ছে হরাইজন্টাল চলে গেছে খেয়াল করেন আগে আগের পার্টে সে একেবারে শার্পলি উঠে হরাইজন্টাল দেখছেন কত দিন এখনো যে এরকম ঘটবে না হরাইজন্টাল যাওয়া মানে হচ্ছে আপনি এখান থেকে সহজে আর কোনো প্রাইস বেশি আশা করতে পারেন না যদি উপরে উঠতে থাকে মুভিং অ্যাভারেজ টোয়েন্টি তাহলে বুঝতে হবে যে এ আরও বাড়বে বাট আপনি যদি মুভিং অ্যাভারেজ সরি ম্যাগডির দিকে তাকান যেখানে একটা কিন্তু সেল ক্রস ওভারের মতো হতে যাচ্ছে হতে যাচ্ছে একটা মাত্র মানে সিস্টেম দিয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসকে এক্সপ্লেন করা যায় না আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে অনেকগুলি সিস্টেমকে একসাথে করে একটা শেয়ারকে বাই এবং সেলের ডিসিশন নিয়ে থাকে কিন্তু সব সময় যে সফল হই সেটা না কারণ একটা জিনিস হচ্ছে অনেক সময় ফলস সিগন্যাল দেয় কীভাবে সেগুলিকে স্পিন আউট করতে হয় তারও পদ্ধতি আছে হচ্ছে আমাদের আমরা অবশ্যই এই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের উপরে আমরা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন আমরা এটা আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে আমরা অবশ্যই ইনভাইট করব আপনাদের যারা এই অ্যাসোসিয়েশনে আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো এবং আমরা চাচ্ছি যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের উপরে আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে একটা পয়েন্ট একদম শুরু থেকে শুরু করে একটা পয়েন্ট আজকে শেখানো হলো এই করতে করতে আমরা একটা পর্যায়ে যেয়ে যেন এই মার্কেটে যারা আমাদের মার্কেট ওয়াচ যারা দেখছেন অ্যাটলিস্ট তারা একটু 
ধারণা করতে পারেন নিজেই অ্যানালাইসিস করতে পারেন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং আমরা বিশ্বাস করি যারা এই মার্কেটের সাথে সম্পৃক্ত আছেন সবাই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে পারেন দর্শক এখানে শেষ করছি আমরা আলোচনার সুবিধাতে আমরা কিছু কোম্পানিগুলো নিয়ে এসেছি এবং যে অতিথিরা আসছেন তারা কিন্তু একটি কথা বারবার বলেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা মাত্র একটি দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই কথাগুলো বলছি তো এখানে আরও অনেক বিষয় থাকে আপনারা এই বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং আপনারা ব্যক্তিগত টাকা এখানে ইনভেস্ট করছেন আপনাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তই আপনারা বাইসেল করবেন সবাই ভালো থাকবেন অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ আগামীকালকে আপনারা পড়তে পারবেন দৈনিক শেয়ার বিজয় আল্লাহ হাফিজ